，这就是越南的梦啊。中午有人躺在上面就可以睡觉啊，或者是其他的任何时间，大家可以躺在上面休息。这是越南一个比较大的啊，路边比较大的一个休息的地方啊，很多人在那吃着东西，然后喝点水，啊，在梦上躺一躺。我们现在到达这里，正好中午休息一下。我们现在去巴梅蜀。嗨、啊，大家好，我是老魏。啊，今天穿西装哈、啊，里面就是在车里面特别冷，空调打得很足。我们现在到，呃，去巴梅蜀的路上，这样途经一个小餐厅。中午十二点，我们吃点东西继续赶路。我们停在路边休息一下，这边当地的果树，树上结了好多这种果子。我们下午又停在一个咖啡厅里喝咖啡，休息一下。哇，这里。咖啡店里养的鸟很漂亮啊，好多只哎。然后我们吃了中饭就继续出发，一路上去邦门蜀的路上风景还是不错的。可惜我一路上都在睡觉，没有太多的精力来欣赏这沿途的风景。哇，在这里可以露营啊！邦门蜀是越南多乐省的省会，也是西原地区最大的一个城市。因为盛产咖啡，所以也被称为“咖啡之都”。邦门蜀海拔大约是五百米，气候非常凉爽。我现在的温度晚上是十七度左右，呃，中午最高温度能达到三十一度，所以它的温差相对来说还是比较大的。这次邦梅蜀咖啡节是越南第八届邦梅蜀的咖啡节。这次咖啡节可能吸引大约五万人次的游客，有三十七支国际代表团参加，包括来自美国、澳大利亚、蒙古、摩洛哥等等等等，非常多的国家来参加这次的邦梅蜀咖啡节。现在已经是接近晚上八点钟了，我们还没有到邦梅蜀，呃，估计还有半小时的路。我们在路边吃了点东西。再出发去邦梅蜀。我们现在已经到了邦梅蜀了，然后行李放在酒店里，然后就出来。哎呀，这个邦梅蜀现在可热闹了，呃，很多咖啡店啊就写着免费 free。然后，因为他参加了咖啡节的展览嘛，有的咖啡店就免费一些项目。等会儿我们要找一家免费的咖啡厅，喝免费的咖啡。这是邦梅蜀这边有个公园。啊，这里这个游人如织啊，人多得很。步行的游客特别多啊，有很多都是外地过来的。这里是邦梅市的市中心啊。听到免费了，来来好一点，来好啊，这个节的对，好人特别多，我们不应该开车出来，这太堵了。呃，邦梅蜀咖啡节开幕，现在这里堵得很，然后我们根本就没有办法走到开幕会现场去。我们把谷歌地图打开，这边的路你看，全是红的，全是红的。到处都是人，老快了。我们的左前方就是邦梅蜀咖啡节的开幕式，这根本就进不去，这里面太多的人了，没有地方停车。在越南像那种大型的活动啊，它是没有什么安保的，呃，就是但是没有座位进去，呃，也是能够在边上看。啊，保安也不会催，然后我们整个现场只能看到那个那个维持秩序的交警，呃，就没有什么保安保养。今天这个路，我估计邦梅蜀这三年来，就疫情发生的这三四年来，呃，最拥堵的一天了，因为这个咖啡节也是停了好几年了。大家可以看这个邦梅蜀咖啡节。大家所有的老百姓都能进去看，演出在演员在台上卖力的演出，然后下面的观众自由的观看，就是非常非常的和谐啊
，和我们想象中的这种，呃，还要验票、查票，然后，呃，领导要坐在前台这种演出是完全不同的。不容易找到地方，这里有 free 咖啡，然后他们说打烊了，我们这一圈逛下来花了一个多小时。真的没有地方停，人太多了，这才感觉像节，这叫邦美鼠咖啡节。我们这想来喝免费咖啡呢，也没有了。呃，我们看其他地方有没有？感觉如果今天不喝到免费咖啡，就跟损失了好几万一样的。哈哈，一个城市灯火通明，我们现在找了一家，这家也是有免费咖啡喝。前面的游客留下了好多，好多杯子。我们终于喝到免费咖啡了。这个是不是免费的？金玉，这也是免费的。今天来喝咖啡全免费。在这里所有的有咖啡的饮品都是免费的，像这种果汁啊，炸的。这个新朵，这是新朵对吧？这是有麻，有麻，这个是收费的。这人气特别旺啊！这一会儿又坐了很多人。现在已经是晚上的十点钟了，这咖啡店里还是非常忙碌的。<笑>一直不停的在做咖啡。这是搅拌咖啡。哇，他这咖啡店好大，里面好多位置。哦，这个是街道两边都有。后面是个社区的小巷子，因为现在已经是晚上十点钟了，人是少了很很多了。今天每一家咖啡店在帮美术，每一家咖啡店都是爆满。我们喝完咖啡啊，就回到酒店，给大家看一下我们的酒店。我们住的是民宿，因为这边酒店已经是好一点的酒店全被订满了，但我们这个住的地方还不错，就跟花园一样的。因为是晚上了，其他的地方灯光都关掉了。然后我这边这个走廊啊，这个还是鸟语花香的，而且可以听到这种野生动物在门口叽叽叽叽的叫。这个如果胆子小一点，可能都不敢在这儿住。这门口啊，全是这种鲜花，搞得很漂亮。然后房间是比较小啊，是一个小民宿。这里啊，这个白天啊，估计这个呃民宿应该看起来很漂亮。那边有非常。好的设施也有鱼塘啊，有非常漂亮的那个鲜花架子啊，感觉还是不错。呃，就是房间简陋了点儿，不过临时住一下应该没问题。好，那今天的视频就到这里，非常感谢您的欣赏。呃，我们明天好好参加邦美鼠咖啡节，老魏会把邦美鼠咖啡节的一些资讯带给大家。非常感谢您欣赏本期的视频，祝您生活愉快，拜拜。